ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych za te pieniądze realizowane jest zadanie pod nazwą przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabienice. Tą inwestycją objęto 9 ulic. Roboty rozpoczęły się w czerwcu i część zadań zostało już zakończonych. Nakładka asfaltowa pojawiła się na trzech ulicach zlokalizowanych na Zatorzu. Tam mieszkańcy mogą cieszyć się nową nawierzchnią ulic Księżycowej, Makowej i Lisiej. Na Piaskach zakończyły się roboty na ulicy Rycerskiej, gdzie gruntowa nawierzchnia zastąpiona została asfaltową na powierzchni około 2280 m2. Aktualnie ekipy remontowe prowadzą pracę na ulicy Robotniczej, gdzie w ramach inwestycji zaplanowano wymianę chodników i nawierzchni jezdni. Chodniki już są, a w minioną środę 30 sierpnia trwały prace związane z przygotowaniem podłoża jezdni i nałożono warstwę wiążącą. Kolejna ulica, gdzie rozpoczęły się pierwsze roboty to sąsiadująca z nową halą sportową Grabowa na odcinku 441 metrów od Jana Pawła II do stadionu PTC. W zakresie tej części inwestycji zostało zaplanowane odwodnienie, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki oraz miejsca postojowe. W kolejce do remontu czekają jeszcze trzy ulice. Na osiedlu Bugaj na Popławskiej zostanie zbudowana droga na odcinku od Smogowej do Karfura. Z kolei w północno-wschodnim rejonie miasta asfaltowa nawierzchnia pojawi się na ulicy Piaskowej, natomiast na Zatorzu remontem objęta zostanie ulica Akacjowa wraz z łącznikiem z ulicą Żytowicką. Wymienione inwestycje realizowane są z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica przedstawiła kandydata na senatora Marcina Karpińskiego, który wystartuje w ramach paktu senackiego z naszego okręgu pabianickiego. Okręg z gierzko pabianicko łaski przypadł Lewicy i mam zaszczyt przedstawić, ale też podziękować Marcinowi Karpińskiemu, że się na to zdecydował i będzie walczył o ten mandat senatorski. To nasz wieloletni samorządowiec, bardzo doświadczony samorządowiec z powiatu zgierskiego, społecznik, człowiek czynu i takich ludzi w Senacie potrzebujemy. Potrzebujemy tam praktyków, szczególnie praktyków na ten trudny czas, bo to jak PiS potraktował samorządy przez 8 lat, wszyscy wiemy. Bardzo dużo indywidualnego wsparcia, Brak rozwiązań systemowych powoduje, że ten kto wspiera i popiera Prawo i Sprawiedliwość, kłania się nisko władzy Prawa i Sprawiedliwości, otrzymuje wsparcie. Ale ten kto chce się sam rządzić, czyli tak naprawdę chce być prawdziwym samorządowcem, już na to wsparcie liczyć nie może. Mamy bardzo jasno określony cel. Chcemy walczyć o ten mandat senacki. Ja dzisiaj tutaj w Pabianicach chcę się zwrócić do wszystkich wyborców opozycji demokratycznej. Jeżeli głosujecie na Lewicę, to wasz kandydat do Senatu to Marcin Karpiński. Jeżeli głosujecie na Trzecią Drogę, to wasz kandydat do Senatu to Marcin Karpiński. Jeżeli głosujecie na Koalicję Obywatelską, to wasz kandydat to Marcin Karpiński. Jeżeli jesteście niezdecydowani, to waszym kandydatem jest również Marcin Karpiński. Pragnąłbym przywrócić co boskie Bogu, a co cesarskie cesarzowi. Tak rozpoczął autoprezentację kandydat na senatora, samorządowiec z 25-letnim stażem. Trochę to wszystko w tym naszym kraju stanęło na głowie, choć trochę to jest bardzo, bardzo delikatnie ujęte. Bo zaczęliśmy tu rozmawiać o, o pewnych inwestycjach, które w Pabianicach, które w okolicach powinny się pojawić, żeby to senator, żeby to poseł wspierał. Oczywiście jest od tego bezdyskusyjnie, ale przede wszystkim, skoro jest w Polsce samorządność, jest samorząd terytorialny od przeszło 30 lat i jest to największa i najlepsza reforma, która nam się zdarzyła, to niech ten samorząd może nie tylko z nazwy być samorządny. To nie może być tak, że samorządowi zabiera się gigantyczne pieniądze, a potem mniejsze czy większe grosze, żeby nie powiedzieć o chłapy, rozdaje się w formie czeków, a tak naprawdę weksli, bo potem wszyscy za to będziemy płacić przez lata. Drugim kandydatem, tym razem do Sejmu, obecnym na konferencji był Marek Gryglewski, który o mandat będzie się ubiegał z list Nowej Lewicy. Ja jako Marek Gryglewski również będę kandydował z okręgu 11, z naszego miasta Pabianice. Będę starał się tutaj zdobyć mandat, bo ten mandat dla Pabianic przysłowiowo należy się i o to będziemy tutaj na pewno walczyć, aby ten mandat jak w najlepszym stopniu zdobyć. Pabianice to miasto, które ma 
ponad 60 tysięcy mieszkańców. Pabianice to miasto, w którym senator, którym poseł na Sejm są bardzo potrzebni i dlatego będziemy zabiegać o wszystkie głosy pabianiczan, aby można było wspólnie podjąć działania w przyszłym parlamencie, które będą zmierzały do dalszego rozwoju miasta Pabianice. Na pewno również będziemy dążyć do wspólnych działań zarówno z przedstawicielami Paktu Senackiego o to, by wspierać kandydaturę Marcina Karpińskiego. Marek Gryglewski jest wiceliderem polskiej listy Nowej Lewicy z Okręgu 11. To naprawdę bardzo silna i dobra ekipa samorządowa, mówił poseł Tomasz Trela i jednocześnie lider łódzkiej listy Lewicy do Sejmu. Ja wiem co mówię, dlatego że sam wywodzę się z samorządu i wiem jak bardzo brakuje w parlamencie, zarówno w Sejmie jak i w Senacie głosu samorządowego. Ja wiem ile my mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o samorząd, o ustalenie jasnych podziałów i zasad, jeżeli chodzi o subwencję edukacyjną, żeby za wynagrodzenia odpowiedzialność ponosił Skarb Państwa, za inwestycje samorząd. Ja wiem, jak bardzo ważne jest ściągnięcie tych gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przecież gdy te 270 miliardów złotych przypłyną do Polski, to zarówno powiat pabianicki, powiat zgierski, jak i powiat łacki będą też beneficjentami tych środków. I to wszystko jest do załatwienia pod warunkiem, że jako lewica, jako demokratyczna opozycja wygramy te wybory. A wybory już za niespełna półtora miesiąca, 15 października. Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury oraz partnerzy strategiczni Tkalnia i Grupa ENTA Holding zapraszają w najbliższą niedzielę 3 września na 45 Dni Pabianic. Impreza plenerowa odbędzie się na terenie pola golfowego ENTA Arkadia przy ulicy Grota Roweckiego. Oficjalne otwarcie nastąpi o 15.30 i od tego czasu na dużej scenie nie zabraknie przede wszystkim muzyki. Mamy naprawdę zespoły, które przedstawią bardzo dobrą muzykę. Najpierw wystąpi nasz rodzimy zespół Pewex, który na pewno wszelkim pabiańczanom jest znany bardzo dobrze i lubiany ze swoją własną muzyką. Następnie zespół Proletariat, zespół Dżem i zespół Gromi. Będzie to na koniec wielkie show z efektami specjalnymi, z, ze światłami, z laserami, także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ponadto swoje wejście będzie miał Miejski Ośrodek Kultury, który przedstawi fragment wydarzenia Jestem Kobietą z udziałem niecodziennych kobiet Dnia Codziennego oraz strefa ruchu z pokazami tanecznymi. Wydarzenie poprowadzą Joanna Kołaczkowska, znana przede wszystkim z kabaretu Hrabi oraz aktor i wokalista Filip Cembala. Ponadto w czasie trwania imprezy zaplanowano jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji wokół sceny. Mamy ponad 40 stoisk, które są również dla Państwa interaktywne stoiska, na których między innymi będzie można zbadać swój stan zdrowia, chociażby takie rzadki, rzadkie badanie jak spirometria. To wszystko zapewnia nam zarówno firma Adamet, jak i PCM. A oprócz tego mnóstwo niespodzianek, będzie, będą alpaki z Dobronianki, będzie również piana party, będą dmuchańce i naprawdę warto przyjść, żeby zobaczyć co jeszcze, bo bym mogła opowiadać tak jeszcze długo. Mam nadzieję, że Państwo dopiszecie, pogodę mamy zamówioną, będzie pogoda super i atmosfera na naszym święcie będzie również wspaniała. Już nawadniamy pole golfowe, żeby było pięknie zielono i czyściutko tutaj. Potwierdzam, że po raz trzeci Centrum Handlowe Tkalnia oraz Inwestor Tkalni, czyli firma Aenta Holding są partnerami głównymi imprezy. Z przyjemnością po raz trzeci przyłączamy się do organizacji największej, najciekawszej imprezy dla Pabianiczan i Pabianic. Więc cieszymy się bardzo, że nasze tereny po raz kolejny będą służyć i miastu i wszystkim mieszkańcom. Równie dużo, tak jak rok temu i dwa lata temu, będzie działo się też na małej scenie, która stanie w pasażu Centrum Handlowego Tkalnia z jedną tylko różnicą. Z atrakcji będzie można skorzystać dzień wcześniej, czyli w sobotę 2 września. I tak w pasażu od godziny 15 do 18 zaplanowano kilka występów. Zagra zespół Soul and Motion. 
Zatańczy Filip Cybulski, instruktor z Moku, który wraz ze swoimi tancerzami zaprezentuje się w energicznym jam stylu. Wystąpi też raper Nathan Włoch. Będą pokazy gimnastyki akrobatycznej oraz zumba. A na parkingu tkalni będzie też piana party. Tradycyjnie stanie także wesołe miasteczko oraz strefa gastronomiczna. Z nich będzie można również skorzystać w niedzielę 3 września. Dzień wcześniej, czyli wspomnianego 2 września w ramach Dni Pabianic odbędzie się święto ulicy Zamkowej. Zaczniemy paradą, uroczystą paradą tramwajów, e, która odbędzie się o godzinie 12, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców na tę paradę. E, kilka tramwajów przejedzie przez miasto, będzie można oczywiście do nich wsiąść, będzie wygrała w nich muzyka, także zapraszamy mieszkańców, a potem oczywiście koncerty e, na ulicy Zamkowej, Zumba, e, święto ulicy Zamkowej za, zakończyć takim historycznym biegiem. Tak jak powiedziałam, takie święto ulicy Zamkowej odbywa się po raz pierwszy w ogóle dla mieszkańców miasta Mamy nadzieję, że uda nam się zostawić to święto w grafiku. Cieszymy się, że będziemy mogli tego dnia, ten dzień cały spędzić na ulicy Zamkowej. Tak jak już powiedziałam, w Parku Słowackiego bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Przy ulicy Zamkowej stoiska gastronomiczne, pokaz zabytkowych pojazdów, w Parku Słowackiego również piana party. Także serdecznie zapraszamy, nie może tutaj nikogo zabraknąć i czekamy na Państwa. Będziemy oczywiście prawie bawić się do północy, także widzimy się wszyscy na Zamkowej. Szczegółowo o atrakcjach podczas święta głównej ulicy naszego miasta mówiliśmy w Infofleszu 29 sierpnia. Inauguracja tegorocznych 45. Dni Pabianic nastąpi już w piątek 1 września. Dni Pabianic ze względu na uruchomienie linii 41, zakończenie tej inwestycji rozpoczynają się już w piątek o godzinie 14 w Dworze Kapituły Krakowskiej uroczysta sesja związana z 60-leciem Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Na niej również wręczymy obecnej tutaj pani dyrektor Włos Meus, jak i również pani prezes Annie Leśniak klucze i tak rozpoczniemy Dni Pabieńc przekazując im władzę nad naszym miastem na całe trzy dni. O godzinie 17 również 1 września uroczystość podpisania aktu zakończenia inwestycji tramwajowej. To będzie uroczystość zamknięta, ale o godzinie 18 wszystkich zapraszamy na uroczyste wkopanie kapsuły pamięci, tak aby dla potomności zostało to jak, jak i ta inwestycja miała wpływ na życie naszego miasta. Briefing prasowy poświęcony wydarzeniom w ramach Dni Pabianic znajduje się na naszej stronie promok.pl. Ponadto szczegółowy harmonogram imprez można znaleźć na plakatach w mieście. Informacje znajdują się także na stronach i profilach facebookowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego oraz Centrum Handlowego Tkalnia. Pabianiczanin, 23-letni Filip Cybulski, tancerz, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury znów sięgnął po Mistrzostwo Świata. Polska grupa taneczna, do której należy Atomic Destination Team, okazała się najlepsza w Mistrzostwach Świata w kategorii Jump Style. Już drugi raz się udało z rzędu wygrać World Jump Style Cup Nations, czyli światowy e, puchar Mistrzostw Świata w Jump Style. E, w tym roku udało nam się mierzyć właśnie z Francją w finale, w tamtym roku była to Hiszpania, no jednakże w tym roku również e, Wyciężyliśmy po pół roku ciężkich zmagań i wielu choreografiach tanecznych, na które przygotowaliśmy się naprawdę w wielu miejscach Polski. Podczas tanecznej walki, która trwała pół roku, członkowie grupy dali z siebie wszystko. Pokonywali własne ograniczenia, pokazując wysoki poziom tego energicznego tańca. Musieliśmy przejść tak zwane selekcje taneczne, grupę taneczną, jako państwo wyjść ze swojej grupy. No i potem już zostały tylko walki. Między innymi musieliśmy wygrać z Indonezją, Rosją, Hiszpanią znowu, no i Francja była w samym finale. Był to zdecydowanie przeciwnik, który był najbardziej kreatywny ze wszystkich, aczkolwiek wiedzieliśmy o tym, bardzo sporo poświęciliśmy czasu na kreatywność w naszym tańcu. Dzięki temu tym razem znowu wygraliśmy. Jest to zwycięstwo grupowe, ale walczy o nie każdy tancerz z grupy. W tym przypadku pięć osób tańczy solówki, ma przeciwnika i w ten sposób zbierają się punkty. Pojedynki odbywały się w formie online. Grupy taneczne w wyznaczonym terminie publikowały przygotowane przez siebie różne choreografie. Mamy taki określony regulamin i specjalnie przygotowujemy takie filmy taneczne na
na platformę YouTube. To trwa pół roku, jest bardzo ekscytujące, to wymaga też od nas wiele poświęcenia, powoduje mu bardzo dużo stresu, no bo te choreografie, kurczę, no, trzeba zatańczyć od razu idealnie, każdy to potem będzie oglądał, będzie mógł wszystko ocenić, czy na dobrze, czy źle, czy jest jakaś pomyłka, czy nie, więc jest to na pewno bardziej męczące niż jednodniowe, czy dwudniowe zawody. Mówiąc krótko i obrazowo, trzeba było nagrywać i montować materiały filmowe według określonych wytycznych. Istotny był m.in. odpowiedni dystans za kamerą, żeby widoczne było całe ciało, ubiór i obuwie, jak również miejsce nagrania oraz jego jakość. Mieliśmy i kamerzystów i montażystów z całej Polski, szczególnie Łukasza Janowskiego z Rzeszowa, Kamila Kowalskiego z Warszawy. Oni naprawdę kawał dobrej roboty zrobili pod tymi filmami. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie nagrywania moich choreografii lokalnie czy gdzieś tutaj w Łodzi, no to w pierwszej kolejności pomagał mi mój dziadek ze sprzętem technologicznym. Pomagała mi moja dziewczyna, która zawsze mnie wspierała, motywowała i była ze mną, jeździła na te nagrania i musiała wytrzymać też presję, gdy mi się nie udawało. No i również moi uczniowie tutaj, moi rodzice, oni wszyscy oceniali te układy, mówili, czy ten jest lepszy, ten jest gorszy, co poprawić, więc to był taki, to tak naprawdę bardzo duży, bardzo duży, bardzo duża pomoc dla mnie. W rezultacie każdy musiał stworzyć pięć filmików, które oceniane były przez międzynarodowe jury. Wyniki na bieżąco były podawane w bezpośrednich kategoriach, czyli na przykład technika, różnorodność, dynamika, płynność i kreatywność. Jak przyznał 23-latek, w tym roku finałowy rywal, grupa z Francji okazała się trudniejsza do pokonania niż ubiegłoroczny przeciwnik z Hiszpanii, ale to kwestia sposobu przygotowania się do tanecznych zmagań. Ja w ogóle w tamtym roku myślałem, że już taki pewien poziom w tańcu swój osiągnąłem i że bardzo ciężko będzie zaliczyć ten progres, tak jak w wielu sportach, czy sztukach, czy walki, czy czego innego. Aczkolwiek zobaczyłem, że mogę wejść na wyższy poziom swojego tańca. No jestem naprawdę zaskoczony, jestem myślałem, że jakiś tam sukces już jestem w stanie zrozumieć, aczkolwiek nie, cały czas jestem w stanie być lepszy. Jest to czas, w którym szczególnie mocno postawiłem na rozwój, na dietę, no i też trenowałem różne sporty, bo na przykład tenis dość regularnie u Grzegorza Olszewskiego w Pawienicach, Kraft Magę w Pawienicach, United pozdrawiam i też to wiele mi dało pod kątem kondycji, pod kątem właśnie takiego zrozumienia swojego własnego ciała. Grupę Atomic Destination Team, która działa od 2009 roku, tworzy czołówka polskiej sceny tańca Jumpstyle. Mamy tam na ten moment około 14 zawodników, z całej Polski, od początku do końca Polski. Regularnie spotykamy się w wielu miastach Polski i trenujemy. No właśnie z tą grupą mieliśmy okazję reprezentować nasz kraj jako właśnie reprezentację Polski. Otrzymaliśmy ten sukces dla nas ważny, no i to, że mamy najbardziej oficjalne w tym momencie pierwsze miejsce wśród narodów. No i oczywiście już są w drodze dla nas takie puchary z Francji, dość dobre. No i czekamy tylko aż je dostaniemy i będziemy mogli się nimi cieszyć. Oprócz grupowego zwycięstwa Członkowie Atomic Destination Team zostali również wyróżnieni indywidualnie i tak Filip Cybulski wygrał w kategorii najlepsze klipy taneczne turnieju i tutaj zdradził nam, że powstały one na parkingu jednego ze sklepów na Bugaju. 23-letni pamięczanin nadal chce się rozwijać w tańcu. Nie chce być tak zwanym jednostrzałowcem. Po tamtych mistrzostwach myślałem, że to jest taki mój szczyt, aczkolwiek teraz zobaczyłem, że mogę wygrywać kolejne zawody, wygrywać te tytuły po raz drugi, trzeci, czwarty. No i to jest naprawdę mega, mega mi to kręci. Chcę być coraz tym lepszy. Na ten moment działam właśnie na studiach, kończę pracę, studia magisterskie z zakresu dietetyki klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Udzielam się w kościele jak udzielałem, wierzę w Boga, chodzę tutaj do Moku, prowadzimy zajęcia, na które serdecznie zapraszam, no i pchamy Jumpstay dalej. Na chwilę obecną ma cztery grupy taneczne od początkującej do zaawansowanej. Naprawdę fajnie tutaj działamy, jest fajny poziom, występy coraz na lepszym poziomie. No i widzę, że moje dzieci też idą w stronę właśnie zawodów, bo też są jakieś sukcesy związane z tymi zawodami. Patrycja Gorzelak, Kacjan, Kacjan Kaczmarek, Nikodem Stilsbecher, to są właśnie zawodnicy z tego moku moi, którzy już w tamtych poprzednich mistrzostwach w tym roku osiągnęli jakiś sukces. Nie były to jeszcze zwycięstwa, zwycięstwa całych lig, ale no odnoszą fajne sukcesy i kibicuję im, żeby wygrali tak jak ja kiedyś. 
Czy za rok weźmie udział w Mistrzostwach Świata po raz trzeci? No myślę, że tak, myślę, że tak. Już, już tak, jak już wygrałem drugi raz, mam ochotę cały czas wygrywać i a, raczej, raczej a, ta struktura mojego życia i te takie cele, sukcesy są bardzo mocno ustawione też na taniec a, i chciałbym, żeby gdzieś mi tam towarzyszył w moim życiu. Póki co czekamy, a teraz gratulujemy Filipowi oraz całej jego drużynie. Żegnaj lato na rok. Pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna, dokładnie filia numer 5 dla dzieci i młodzieży, zorganizowała zabawę na zakończenie wakacji. W wydarzeniu tym uczestniczyły przede wszystkim dzieci biorące udział w letnich warsztatach organizowanych przez filię biblioteki. Dlatego na początku spotkania najaktywniejszym uczestnikom zajęć wakacyjnych wręczono nagrody, puzzle i książeczki. Oczywiście były to zawsze zajęcia z koło książki, wokoło czytania. Chcieliśmy właśnie propagować czytanie w bibliotekach. Bawiliśmy się tymi książkami na różny sposób. Rzeczywiście zajęcia o opowieściach, zajęcia właśnie kreatywne, też takie zabawowe, rzeczywiście o obrębie literackim były popularne i właściwie każdego dnia wakacji można było przyjść o godzinie 11 do biblioteki i spędzić wspólnie z bibliotekarzami ten czas. Zajęcia wakacyjne, jak usłyszeliśmy, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Frekwencja była bardzo udana i rzeczywiście, co nas bardzo cieszy, nie, przychodzili, nie przychodziły same dzieci, ale przychodzili oczywiście przychodziły dzieci z dorosłymi. Przychodziło bardzo dużo też czytelników dorosłych. Ta frekwencja naprawdę jest od lat bardzo zadowalająca. Podczas spotkania na zakończenie wakacji bibliotekarki zachęcały dzieci do wspólnych zabaw i gier. Przeprowadzono konkursy i quizy z nagrodami. Były też pamiątkowe malunki, które można było zafundować sobie na ręce. Dla mniejszych dzieci przygotowano specjalny kącik, w którym mogły się bawić wraz ze swoimi rodzicami. Po zwiększonym wysiłku można było ugasić pragnienie i wzmocnić się czymś słodkim. Wakacje się kończą, ale placówka zachęca dzieci do uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, które będzie organizowała w ciągu roku szkolnego. Oczywiście nie można zapominać o wypożyczaniu książek. Nie zmieniamy żadnych godzin pracy. Biblioteka jest otwarta w każdy dzień od poniedziałku do piątku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Udział jest u nas bezpłatny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Nowe książki trafią do biblioteki we wrześniu, a oprócz nich można korzystać też z audiobooków czy różnego rodzaju gier.